Hallo zusammen und herzlich willkommen zum vierten Teil in unserer Vorschau zur U20-Nationalmannschaft. Heute stellen wir euch zwei Verteidiger vor, zwei Spielertypen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da ist auf der einen Seite der Colin Gerber, ein Verteidiger vom SC Bern. Er ist 18, ist in Burgdorf auf die Welt gekommen und hat das Jahr an der U18 WM in Grand Forks gespielt. Hat dort mit der Minus 1 Bilanz sehr gut abgeschlossen, hat vier Schüsse auf das gegnerische Goal gegeben und er hat vier Strafminuten kassiert. Er ist Mehrfache Schweizer Meister mit den Elitenovizen mit Bern. 13, 14 und 15, 16 hat er den Titel errungen. Und 15, 16 ist er elite meister geworden mit dem SC Bern. Er muss um einen Platz im Kader kämpfen, weil er das Mängisch Defensive tut vernachlässigen, zu offensiv ausgerichtet ist und seine Arbeit eben in der Defensive nicht wirklich gut macht. Er ist in der Elite A einer der ältesten Spieler, aber hat noch keinen Einsatz in der Nazi B oder in der Nazi A gehabt. Das wird ihn zurückwerfen. Er wird es schwer haben, sich können durchzusetzen, weil er einfach das höhere Tempo, das an der U20-WM gespielt wird, nicht kann mithalten kann. Es wird für ihn sicher interessant sein, das ganze Trainingscamp zu mitmachen, aber für mich persönlich wäre es eine Überraschung, wenn der Colin Gerber würde ins definitive Team schaffen. Wir kommen zum Nico Gross. Er ist der jüngste Verteidiger, den Christian Wolwend aufgeboten hat. Er ist 16 geworden und ist in St. Moritz geboren. Er ist aktuell beim EVZ mit einem Juniorenvertrag und hat schon die eine oder die andere Überraschung können zeigen Er ist zum Beispiel an der U18 ist er zu sechs Spielen gekommen, hat zwei Goal gemacht und sechs Strafminuten kassiert. Bei der Nationalliga B ist er mit der EVZ Academy zu 16 Spielen gekommen, sechs Assists gemacht und acht Strafminuten kassiert. Das Jahr hat er mir sehr gut gefallen am Ivan Linka Turnier. Dort hat er vier Spiele bestritten, ein Assist gemacht und vier Strafen genommen. Zudem ist er letztes Jahr an der U18 in der USA in Grand Forks zum Einsatz gekommen, aber dort hätte er nicht so überzeugen wie er sich das sicher gewünscht hat. Er hat acht Strafminuten genommen und ist mit dem Yannick Lerch zusammen mit der minus 6 Bilanz der schlechteste im Team. Was kann man von ihm erwarten? Auch er muss um einen Platz im Team kämpfen. Er ist ein Spieler, der mich ein bisschen an Jungteam Ramholt erinnert. Er hat ein bisschen hölzerne Beine, ist defensiv ein bisschen schwach, wird manchmal noch überlaufen, spielt aber sehr hart auf den Körper und holt halt dadurch auch die eine oder die andere Strafe raus. Respektiv macht eine Strafe, die vielleicht nicht nötig wäre. Aber wenn man den Nico Gross würde in die Verteidigung aufbieten würde, dann hätte man dort jemanden, der in der vierten Linie könnte mitmachen könnte, als siebten Verteidiger zum Beispiel. Aber es wird, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr schwer werden, für einen Nico Gross durchzusetzen. Der Nico Gross hat sicher noch eine gute Karriere vor sich, aber er muss also arbeiten.